果我的歌有一天就是它变得满大街的人都在唱的时候，可能我就不想唱。我是觉得我会想要玩一些新新鲜的东西。我没有把这个行业看得多么的重要，多么当回事吧。但是我觉得这个都非常能理解，我特别能理解他们不理解我。灵魂海水中被浸透。我觉得我的音乐就是华晨宇的风格，我就只有一个要求，就是我能写自己的歌。只剩下生存的。我每天要思考，我要如何才能够保持初心的话，那就证明我已经没有初心了。非常道的朋友们，大家好！我们今天非常有幸请到了歌手花花华晨宇。嗯，那华晨宇要不要跟我们的观众打个招呼？好啊，嗯哈喽，大家好，我是华晨宇。觉得这个地方有点空，我当时建议节目组应该搬一个音箱过来，嗯、然后我们可以踩着聊的话，哦、比较适合华晨宇。啊、哦哦，是是是，我我是上台喜欢踩的东西。<笑>我其实今天咱们聊天之前呢，有很多你的歌迷都、嗯。通过私信来来提醒我，就说花花是一个歌手，不是一个 idol。我们呢是歌迷，我们是 ET， 我们是火星人，但我们不是粉丝。嗯，你知道有这种区别吗？我倒没有太去研究过这个，因为我觉得唱歌就是有歌迷，它是一个理所应当的事情。Okay. 对，因为大家其实是是喜欢我的音乐嘛，因为我的音乐，所以他们才喜欢我。那。他们当然就是歌迷了。我自己其实倒，我倒没有太去在意这些东西。可能也有些人，他们是喜欢你的呃其他一些方面啊，就是啊、呃、性格呀，甚至是平时的一些采访啊，就是可能会因为一些别的事情喜欢上你。因为这些东西的话，所以我就觉得可能我的某一面吸引到他们，也就是说。不一定说是一定要给自己定义的一个特别精准，我就是一个歌手。我其实从来不给自己设限这些东西。说到不给自己设限，就很多人也觉得很难定义花花的音乐是一个什么样的风格。嗯，你自己觉得有一个，其实他们有一种共性上的一种风格吗？我觉得我的音乐就是华晨宇的风格，因为其实。音乐风格，如果你硬要给它分类的话，它其实能分很多种风格出来。而且，我觉得现在当下很多流行音乐，他们其实把风格都越来越模糊化了。我我记得，反正你出第一张专辑就是卡西莫多的《礼物》的时候、嗯，其实风格就还挺多元化的。嗯那作为你出道的第一张专辑、嗯，你当时有没有考虑过就市场的反响？我自己其实倒没有太考虑这个，因为我我第一张专辑的时候，我其实完全不懂的。我上学的时候，我身边也没有一个这个行业里的人，所以我我是完全不懂这个行业。那我第一张专辑，我就只只有一个要求，就是我能不能写自己的歌。当然，公司有公司的考虑嘛，因为。他们也不知道我的写歌的水准到底是在一个什么样的位置，因为我在参加比赛的时候，我只有海选的时候拿了一首自己的原创，我之后一路都都没有再拿原创出来了。对他们会以为我的原创全是那种无字歌，但其实不是。后来我跟他们沟通很久，他们也妥协了，让我写了三首自己的原创，然后我自己就
呃，就在这三首里面我，我我玩的还挺开心的。然后从第二张专辑，比如说《异类》啊，然后到《H》，我发现华晨宇的名字出现的越来越多，越越多是吧？<笑>参与的创作会越来越多。对对对但是后来。好，第一张专辑出来，觉得哎，好像还不错，好像花花其实写歌写的还是有很有他自己风格的。那第二张专辑就就愿意让我写多更多的歌曲，这样，然后呢，我自己的参与度就更大一些。那呃。到后面专辑其实基本上就是我全是我自己写了，再加上这几年来我因为我在这个音乐圈里面，我有结识了很多的音乐人，幕后的音乐人。我每次在做专辑或者做音乐的时候，我也有跟他们有学习过，对。然后进步之后，我的我的歌写的越来越难的时候，我的演唱就是我的硬件，必须要跟得上我的软件，那我就会去练习这个这些。我自己写的歌，然后练多之后，我唱的也就比以前要越来越厉害了。就是这是一个良性的一个循序渐进的一个过程。对。我就是我，我只是我，只是地上烟火散落的尘说作为一个音乐学院的学生啊，可能有一个很理想主义的这么一个想法。您成名了之后，其实也有经纪公司的考虑、音乐公司的考虑、歌迷的考虑、市场的考虑等等这些。你觉得现在你每拿出一首作品的时候，有多大程度上其实也是考虑到之前一些因素做了一些妥协？嗯，全部吧，全部都是。都是考虑我自己极致的东西，因为音乐你没办法去考虑别人的感受，就是这个东西很很难的。硬要说的话，我会考虑的是这个歌它可不可以发表。嗯啊，我觉得它我想拿出来发表这个歌，我就把它发表。但它在我心里是一个很极致的歌。像现在我，尤其是我自己的原创，其实一直以来都只考虑一件事情，就是要把它做到极致。如果说我这个原创，我的公司要是觉得哎这个歌不好，嗯，他所谓的市场这些东西他没有市场或者那我就 OK 我可以不发，啊、对没关系，啊、你们你们去收一些你们觉得有市场的歌，我就随随便便唱一唱，我觉得这个无所谓。但是我自己写的歌，他、嗯、一定要代表我自己，所以好像其实大家可以听啊，就只要听是我自己写的歌，他就很华晨宇的风格。像那个呃，我有一个歌曲叫蜡烛。嗯，他也是这种这种这种感觉，就是，嗯，因为当时我记得演唱会的时候，非要让我拿一个原创出来，<笑>我就随便挑一个，我觉得他没有那么过的。我有在彩排的时候，我有在唱一遍、嗯，然后我就会发现，我好像怎么唱都唱不出那个我在写的那个当时的那个那个那个那个味道。然后，但是我我录，因为我是用那个手机录音笔录的，嗯。它其实是有瑕疵，有很多瑕疵的，嗯、因为它是一次性的嘛。对。然后它有很多瑕疵呢，可我却觉得那个瑕疵是对的。<笑>对，就是好像你能听得更真实一些，能更真实的听到我当时的一个情绪。嗯、我就说，嗯，这个歌我要放，我要放这个音频。啊。干了一件很很没人干过的事情。<笑>你的歌传唱度已经这么高了，或者说比现在更高的话，嗯、会不会你自己有一种心理，觉得过于流行了，反而觉得不太酷了？下一次我写一个更更小众、更难被传唱的音乐出来。我是觉得，如果我的歌有一天，就是它变得满大街的人都在唱的时候，可能我就不想唱了。<笑><笑>真的，因为我觉得音乐，我是觉得我会想要玩一些。新新鲜的东西，就是如果大家都接受了这一种风格，我会很开心，我会觉得哎，好像观众的接受度越来越大了，越来越广泛了，他们开始喜欢尝试去听一些不一样的音乐元素了。那我觉得这是一个好的事情。那这样的话，我就会要求自己，会激励自己说，再做出更更好玩、更不一样的东西来，去重新去让观众能够听到更多不一样的音乐。嗯作为一个比较有个性的音乐人来说，你排斥这种大众化的这个，尤其是音乐类的这个综艺的节目吗
？不会，不会、啊。其实，嗯，很多幕后工作者吧，嗯，或者是综艺的团队，尤其是音乐综艺的，嗯、我觉得他们都在很认真的去思考如何把音乐用一个好的方式来传递出来。嗯。我相信每一个做做音乐综艺的导演，他们在做的时候一定是希望有一个好的一个结果，能让大家听到各种不一样的音乐元素，然后可能也有也有那种很很很口水化的音乐，也有很特立独行的音乐，他们只是把这些音乐元素展现出来。至于你们选择听什么样的音乐，这个留给观众自己来选择。但我觉得起码大家都在认真的去。做这一件事情，其实刚才说了综艺节目，嗯，当然不可避免的，其实中间，呃，也会有一些大家的争论，比如说大家会在，呃，讲一讲自己其实有一些很煽情或者很催泪的往事啊，赚得一些就是泪水和同情分的，嗯、就就很多时候会有这种桥段和环节。你自己作为就是一个参与这样的人，你会觉得你会很介意这些。不是那么理想化的一方面吗？我倒还好，还好，因为我我不太关注这个东西，<笑>就是因为我觉得这个东西留给观众去，<笑>他们会选择喜欢。而且音乐，他们如果有些人喜欢讲故事，再来表达音乐，我觉得这也没什么问题。嗯、就是可能讲完之后会让观众能更明白这个音乐作品在讲什么。嗯，他讲这个故事，从讲故事的那一刻开始，他就已经在开始在开始这个作品了。那如果是你？赛道或者你站队的这种学员嗯，嗯，你知道他那么唱，在你心目中觉得不是特别好的一种选择，嗯、但是你预期到他有可能会得到比较好的分，这时候你会怎么办呢？我会在私下跟他讲，啊、嗯，我会跟他讲，还是要考虑作品的极致，对、嗯。但是如果说你很坚持要这样做的话，我也不反对。你从小到大的时候、嗯，第一次觉得音乐是一个很打动你的一件事的时候，是一个什么时候呢？嗯嗯嗯那应该是在我七八岁的时候吧，我我也忘了具体啊哪哪一年了，大大概就是我我听音乐的时候有听听哭过啊，对，然后我那一刻我觉得我自己哎是怎么了，就是好像怎么会听个歌听哭了呢？<笑>三宝老师的一个叫呃我的父亲母亲那个歌，我当时听着我就直接眼泪就流下来了，嗯，我就觉得哎这个他让我很。很舒服，我就觉得哎，音乐好像还挺神奇的。后来我自己学会写歌的时候，大概十一二岁的时候吧，写歌的时候，嗯，慢慢慢慢我，我我开始学会用音乐来，我能写出我自己情绪里的音乐旋律的时候，我就真的很开始很喜欢音乐了。刚学写歌的时候，就是模仿嘛，就是对，那是很初级、很初级的，就是模仿阶段的启蒙。然后后来尝试学习了，写了几年之后，突然有一天，我觉得，哎，我好像没有模仿这个旋律，是我永远听不到的旋律。嗯，而且是我很舒服的再去释放我自己，然后我就好。开始很喜欢音乐了。你你在模仿阶段的时候、嗯，对你影响比较大的音乐人是有哪些呢？呃，我模仿阶段，我有我一开始有模仿过，比如说我有尝试去学习像周杰伦啊、啊林俊杰，国内的歌手的话，嗯、周杰伦好像我我比较多一些，嗯、然后嗯、呃、王力宏啊，国外的话就我有想尝试去写，就是像 Michael 啊，年轻的时候的。然后还有 Queen， Queen 对， okay. 主要是这些，然后还有古典乐，最代表的是巴赫，对，因为我真的太喜欢他的作品了，因为我觉得他写的复调对我来说是一个很很难去做到的一件事情，而且他的音乐会让你特别容易沉入进去，而且很美，但是又很不一样，就是。哎呀，太美了！他的音乐太神奇，他的复调我真的好喜欢。但我觉得你的音乐经常就是这样的，他、嗯、不是那种小情小爱的，但有时候会有很宏大的一些感触或者主题在里面。对我很少写小情小爱的歌曲，嗯、我好像写的东西都，嗯、呃，都是表达我当下的一个状态吧。我觉得是我把自己放得很小，因为我把自己看得很渺小之后，我会觉得这个世界很大，你就能看到很多很不一样的东西。然后感觉好像一件很小的事情，你好像都能把它看得很大、很美好。如果我把自己看得很大，我觉得我自己时刻都是这个世界的主角，是这个世界的中心。如果我觉得这个世界是围着我转的话，那我我会我会看不到这些东西。<音乐>
所以我就想知道，就是说你在创作的时候，你跟比如说像戴月东老师啊，或者其他的作词人，是一个怎么样的一个过程？因为我的歌基本上都是我作曲先，我先把歌写出来，作曲曲已经写完了，框架全部都编好了，基本上就是。已经编曲也有了，就是我全部弄完之后，我也我也嘴里也唱了一些东西，就是但我不知道在唱什么，<笑>然后我就发给了词人，我会跟词人沟通，就是每一段我在讲什么，嗯，比如斗牛，我在讲这个斗牛的过程，对第一段在讲讲啊，我现在要入场了，所有人有一个仪式感要入入场那种，拿着那个那个那个东西对入场，哪怕拿着剑也是那样，就是一堆人一起进来之后再退场，<笑>然后留着其实一个人开始斗牛，嗯，就是他所有东西都要有仪式感，呃，然后结尾的地方。嗯、就是在在讲什么，在讲在我要传递的这个理念到底是在讲什么故事，就讲得很细吧。所以其实你们这个团队还是有非常默契的这么一个，从作你的作曲、嗯，包括作词，好像很多时候都是郑楠老师的一个编曲，大家其实都互相。对你要什么和对方要什么都有一个有一个默契。他们非常知道，嗯、现在因为我最近合作很多，有个词人他很厉害，他叫裴玉，他很懂我，就是基本上我、嗯、我我我一写完一个 demo 出来，嗯、他会听我 demo 去留，嗯、会会流眼泪的。对，有很多人跟他跟跟你交流过他的听完这些歌之后的感受吗？也有的，我很少问他们这些。<笑>这是我很不希望大家一定要跟我想的一样。嗯，我觉得他们听到这个歌，他们有他们自己的想法，因为每一个人都有自己的画面嘛。对。但我觉得他那个呃思考的那个方向是一致的时候，我觉得是这个就够了，就足以。我没有必要让所有人一定要按照我的那个思维来去来去听。我很吵，可是我有音乐和啤酒，一点卑微。一点懦弱，可是所不脆。So... 那你觉得你五年之后你成名了，有没有可能你的音乐相比五年之前显得更成熟了，但是少了一些？就像你刚才说的，像我录音笔录的，但是听起来虽然有瑕疵，但是非常有个性的那种，嗯、会不会少这种东西？我还有，你还有，我每年写那么多歌，<笑>对我发出来的歌是我很少一部分，很很小很小很小的一个角度里的一个音乐。我那那么多歌，它都是，它都是那样的。这个东西是一直没有、嗯、没有改变过的。所以其实你觉得这五年，包括这个巨大的成名，还没有消磨掉你自己的这个才华和这种锐气，消磨不掉的。因为我觉得我没有把这个行业看得多么的重要吧，嗯、就是。多么当回事吧，它有点像一个媒介一样，嗯、就是在连接，呃，音乐人和观众之间的一个桥梁。嗯，那我觉得它只是一个桥梁，嗯、但它决定不了你是一个什么样的人、嗯，它也决定不了观众是什么样的人，是，它只是连接而已。所以不要把这个，这个中间这个连接看那么重要，最重要的还是你自己真正是在做什么，你传递出来的东西。一通过这条线传过来、嗯，观众接收到了，对，观众选择喜欢，他们就会站在这个桥对面，嗯、观望着你、嗯，一样的，所以我就很像一个这个桥的一个，也不算桥，应该只能算一端吧。一端，你其实现在应该每天，甚至每时每刻、每分每秒都有可能，呃，有很多的信息，有很多的人的注意力涌向你。嗯嗯你怎么能保证我仍然是觉得中间有一个桥梁，使得我可以保证我做音乐的独立性，我的思想，我的我的看法不受这种摇摆呢？干嘛要保证？我就没想过这个问题啊。<笑>对啊，它就很简单，我就只只我只做我自己想做的东西，拿出来就拿出来了。嗯、我每天要思考我要如何才能够保持初心的话，<笑>那就证明我已经没有初心了。嗯。对不对？是你现在还会收到一些恶评吗？就是关于你音乐的，我很少看这些，因为其实我以<笑>我以前刚出道的时候看到恶评。也不是恶评吧，他就算是听不懂啊这些。对,对对。但我觉得这个都非常能理解，我特别能理解他们不理解我。啊啊、比如说你写的歌曲里面，从名字都能看出来，你孤单有几公里啊，嗯、是吧？孤独啊、嗯
，然后有些歌里头也有一些直接怼回去，我管你啊这些东西。你现在仍然会有那种愤懑和这种孤独或者不被理解和委屈什么这种情绪。嗯，我觉得我倒没有。我我没有因为自己不被理解而而不开心啊！对，我觉得这是个很正常的事情。嗯、然后，呃，孤独感，我觉得这是人永远都会有的一种感觉吧。他、嗯，我觉得这个感觉是消失永远消失不了的、嗯。对，时时刻刻肯定你会，你都会有这种孤独感。但孤独感它并不是一个糟糕的感觉，嗯、它其实是自己享受自己的一个私人空间吧。嗯、所以你现在仍然是有机会有私人空间的。时刻都有，对呀、啊，我时刻都有私人空间的啊，我我又不是时刻身边都有人待着，我总是会有自己一个人的时候。其实也提了很多次，说你自己是一个很宅的一个人、嗯，呃，然后平常也不太愿意上街，然后在家，反正现在有了狗，就更可能不愿意出门了，对吧？<笑>你自己会有一些就是不适应感吗？就是社交恐惧啊什么这种的。社交其实多多少少会有一点吧，嗯，对，但只是现在会比较适应，但是我基本上。我能不社交，我还是不社交，因为我觉得我，我、嗯、我可能更喜欢自己一个人待着吧。对，就比起社交、哦，你写作、你创作歌曲的灵感，一般是说你通过听很多音乐作品呢，还是说，比如说我出去旅行，或者我走那儿，或者旅行。写歌的话，还是要充实自己的眼界和大脑。包括跟人聊天啊，有学习到新的东西啊，包括旅行，看到一些新鲜的画面、新鲜的事情的时候。嗯都会有灵感。我其实关注到你有一首歌还挺特别的，就是写给未来的孩子嘛。啊、嗯，呃，这个歌曲的灵感是来自于什么？为什么会想到写这么一曲一首歌呢？我也是突然想写，啊、没有，倒没有说灵感来自于哪儿。你是真的想写给你未来的孩子，还是你作为一个曾经的孩子，觉得缺失过一些什么东西的，想来获得一种心灵的？我觉得多多少少都会有，歌词里面其实多少都有一些，比如说我没有的，我可能会希望他有，或者是我拥有的，我会希望他，嗯、他也有，就是满满的一种爱嘛。我就在想，哎，我是不是可以写一首这样的歌曲，写给我的未来的孩子，一个我不知道的人。你你会给你的狗写一首歌吗？其实我写过啊，真的吗？对，会拿出来给我们。嗯，这个我要考虑一下。<笑>